ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு மை தமிழ் பாட்காஸ்ட் சரி இன்னைக்கு பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற புக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிமிட்லெஸ் எழுதின ஒரு பேர் வந்து ஜிம் குவிக் சரி புக்கை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு ஆத்தரை பற்றி பார்த்துருமே யார் இந்த ஜிம் குவிக் இந்த ஜிம் குவிக்கின்றவர் வேர்ல்ட் ரெனவன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஸ்பீட் ரீடிங் மெமரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிரெயின் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆக்சல் ரேட்டட் லேர்னிங் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து ஒரு சைல்டுஹுட் இன்ஜுரி கிடச்சிருக்கு அதாவது இவர் கீழே விழுந்துட்டாரு விழுந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிரெயின் வந்து டீப்லி எஃபெக்டாக இருந்தது எஃபெக்டாக இருந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து இந்த மெமரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ அவரை வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணி அவரோட மெமரியை வந்து ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டாரு இதுதான் இந்த ஆத்தரோட ஒரு பயோட என்னன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இவர் வந்து ஒரு வெல் வேர்ஸ்ட் ட்ரெயினரும் கூட நிறைய செஷன்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காரு பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் வந்து ஸ்பீட் ரீடிங் பிரெயின் பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் விர்ஜின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இதிலலாம் வந்து ஒரு பெரிய யூடியூப்பில் போய் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜிம் குக்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு 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 பெரிய ஆளுங்க கிட்டத்தட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா சரி இந்த புக்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிமிட்லெஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் புக்கெலாம் கிடையாது இந்த புக் வந்து நீங்கள் ஏன் ஸ்பீட் ரீட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஸ்பீட் ரீட் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லப்படுற புக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மென்டல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து மென்டலி அன்ஃபிட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது உண்மை கிடையாது அது ஜஸ்ட் உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் மட்டும்தான் உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டமை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டீங்க அதுக்கு மாதிரி உங்களோட மோட்டிவேஷன் லெவலில் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்ரிபடி கேன் பி எ கிரேட் மென்டல் பர்ஃபார்மர் அட் ஒர்க் அண்ட் இன் லைஃப் அப்படின்றத இந்த புக்கு வந்து சொல்லுது இதுக்காக வேறு என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களோட பிரெயினை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன நிலமையில் வேணாலும் எந்த கண்டிஷனில் இருந்தாலும் மோல்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட எபிலிட்டிஸை மீண்டும் மீண்டும் வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்றதா இந்த ஜிம்குக்கு வந்து இந்த புக்கில் வந்து பலது பேசுகிறாரு சரி இந்த புக்கில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே ஆர்கனம்ஸாக இருக்கும் ஆர்கனம்ஸ் அப்படின்னா நான் மாத்திரை அப்படியே நடந்து போய் கார் வந்து கார் வாஷ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு த்ரீ எம் வாஷ் த்ரீ எம்மா த்ரீ எம்னால் நம்ம ஏதாவது த்ரீ எம் 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 இந்த மூணு எம்ல இருந்து டக்குன்னு அப்படியே ஒரு இது ஒரு சப்மிட்டிங் டிரைவ் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டார்னா எஃப்ஏஎஸ்டிஆர் ஸோ இதில் இருந்து இன்னொரு ஆர்க்கணும் டிரைவ் பண்ணிடுறாரு இந்த புக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அதாவது ஒரு பெரிய வார்த்தையை உடச்சி குட்டி குட்டி ஒரு ஏ என்ன அதுக்கு ஒரு பி அப்படின்லாம் ஏ என்ன ஒரு இது பி அப்படின்னா இன்னொரு ஆர்க்கணம் இப்படியே சொல்லி இந்த புக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க்கணம்ஸாக கொண்டு வந்திருப்பார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புக்கோட சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதா இந்த ஆத்தரோட கோலாக இருந்திருக்கு சரி நம்ம இந்த ஆர்க்கணம்லாம் கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம நிறைய கவர் பண்ணிடும் சரி புக்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஆட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒன்றும் புதுசாலாம் பேச போகிறது இல்லை டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் ஷேர் டாட் காம் இந்த வெப்சைட் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி மோட்டிவேஷன் இல்லை ட்ராயிங் இல்லை ஜெர்னலிங் இல்லை மெடிடேஷன் எதை இல்லை ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இதை பற்றி எதை பற்றி வேணாலும் படிக்கலாம் ஸ்கில் ஷேர் மூலியமாக நான் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் டெவலப் பண்ணினதுக்கு உண்டான ஒரே ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வெப்சைட்டு இன்னொன்று யுடிமின்ற ஒரு வெப்சைட்டுன்னா என்னோடய லைஃப் சேஞ்சராக இருந்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு வெப்சைட் தான் உங்களுக்கும் இந்த ரெண்டு வெப்சைட் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த லிங்க்கை நான் விட்டுட்டு போகிறேன் அண்ட் அல்டிமேட்லி இந்த பாட்காஸ்ட்டை கேட்குற எல்லாருக்குமே ஒன் மந்த் ஸ்கில் ஷேர் ப்ரீமியம் மெம்பர்ஷிப் அப்படியே ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ அந்த டைம் அப்போ நீங்கள் எதுவுமே பே பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்காது ஜஸ்ட் ட்ரையல் எடுத்து பாருங்கள் உங்களால் எதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பிடிச்சிருந்தால் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஓகே வித்ரா பண்ணிக்கலாம் எந்த கண்டிஷன்ஸுமே இதுக்கு கிடையாது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஆன்லைன் இன்ஸ்ட்ரக்டர் யூடியூப்லேயும் ஸ்கில் ஷேர்லேயும் இருக்கேன் என்னோடய கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் அனிமேஷன்ஸ்லேயே க்ரியேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு யூடியூப் சேனல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும் பட் அனிமேஷன்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட கோர்ஸஸும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் விட்டுட்டு போகிறேன் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல நம்ம வந்து டைரெக்டாக புக்குக்குள்ளே பார்ப்போம் சரி ஃபஸ்ட்டு புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இவர் என்ன சொல்கிறார் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதுக்கு கீழே
அடுத்தது வந்து ஸ்டேட் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் ஏதாவது படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய படிப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு படிக்கிறது இந்த புக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரின்னு சொல்லலாம் பட் நான் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டேட் லெவலில் நான் மாற்றணும்னு நினைப்பேன் கிட்ட அதாவது நான் வந்து ஒரு இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டுப்பேன் இயர்ஃபோன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆப் எத்திரல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்குது பார்த்தா யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் ஃபோக்கஸ் மியூசிக்குன்னு வரும் அதை போட்டு நான் பாட்டு அப்படி படிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்படி இல்லை எதுவும் மா மானிட்டரியாக பே பண்ண முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ப்ளே ஸ்டோர் இல்லை ஐஓஎஸ் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா பை ஆரல் பீட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்ன்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டா ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை வந்து காமா ஃப்ரீக்வன்சி இந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம பிரெயினில் வந்து சவுண்ட் வே வந்துகிட்டே இருக்குமா ஸோ அந்த டைம் அப்போ நீங்கள் எதாவது படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து டீச் அப்படி டீ ஃபார் டீச் டீ ஃபார் டீச்னால் நம்ம எதா படிக்கணும் அப்படின்னா அதை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்குள்ளே அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிக்குமா அப்புறம் ஈன்னு சொல்கிறாரு இம்பார்ட்டன்ட் என் மெனி பீப்புள் என்டர் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் இந்த ஷெட்யூல் பட் ஃபார்கெட் டு என்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் பர்சனல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறார் நம்ம ஒரு டாஸ்க் லிஸ்ட் வச்சுருப்போம் இன்றைக்கி இதை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாஸ்க் இருக்கும் பட் அந்த டாஸ்க் வந்து நம்மளை எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கவே மாட்டோம் அதுதான் அவர் ஈன்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரிவ்யூன்னா வந்து நம்ம ஏதாவது புஸ்தகம் படிச்சுட்டோன்னா அந்த புத்தகத்தை பற்றி அப்படியே விட்டுருவோம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கு வந்து அப்படியே தான் தூங்கும் அதை பற்றி நம்ம திரும்ப வரவே மாட்டோம் அப்படி கிடையவே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாரு மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிவ்யூ ஆஃப் சம்திங் வாட் யூ ரீட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ புரிஞ்சிருக்குமே ஃபாஸ்டர் அப்படின்றதோட அர்க்கணம் என்ன அப்படின்னு சரி மொதல் அர்க்கணம் வந்துருச்சு அடுத்ததுக்கு போவோம் ரெண்டாவது வந்து இந்த த்ரீ எம்ஸ் அப்படின்றது த்ரீ எம்மா மைண்ட் செட் மோட்டிவேஷன் அண்ட் மெத்தட்ஸ் சரி மொதல் எம்முக்கு போய் பார்ப்போமே மைண்ட் செட் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லிமிட்டேஷனை பற்றி பேசுகிறாரு நம்மளாம் நம்மளை வந்து ரொம்ப லிமிட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது என்னால் இது பண்ண முடியுமா என்னால் இது முடியுமா ஹம் ஐ கேன் ஐ டூ இட் இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் மீ இந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டட் மைண்ட் செட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து தூக்கி எறிங்க அப்படிங்கிறாரு உங்களோட மைண்ட் செட்டை வந்து என்னால் எதுவும் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு லிமிட்லெஸ் மைண்ட் செட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஜிம் குவிக் சொல்கிறாரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷனை பற்றி சொல்கிறாரு மோட்டிவேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஐடியேஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மோட்டிவேஷன் வந்து வெளியே நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு யூஸுமே கிடையாது உங்களோட சக்ஸஸ்க்கு உண்டான மோட்டிவேஷன் நீங்கள் வந்து இன்டர்னலாக சர்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறார் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவர் ஒரு மெத்தட்ஸில் வந்து பேசுகிறாரு மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் சரி இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போமே இவர் மைண்ட் செட் அப்படின்றது வாட் அப்படின்றத மைண்ட் செட்டை குறிக்கிறாரு மைண்ட் செட் வந்து உங்களோட பிலீஃப் அசும்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் இந்த எந்த பிலீஃப் அட்டம்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூடை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக உங்கள் கிட்டே இருக்கிறது கிடையாது அதாவது நீங்கள் பிறக்கும் போதே நீங்கள் வந்து என்னால் முடியாது அப்படின்னு நினச்சி யாருமே பண்ணுறது கிடையாது போக போக லைஃப்பில் வந்து வரும்போது ஒரு ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்போது உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து மாறுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு எனி லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆர் செல்ஃப் இம்போஸ்ட் and that your true potential is within your control அப்படின் சொல்கிறார் அடுத்தது யுவர் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் வந்து த வை அப்படின் சொல்கிறார் மோட்டிவேஷன் வந்து ஃபிக்ஸடே கிடையாது யூ கேன் ஜென்ரேட் மோட்டிவேஷன் எவ்ரி டே அப்படின்றார் எப்படி மோட்டிவேஷனை ரன் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிப்பிட்டிஷன் மூலயமா பண்ண முடியும் அதே மாதிரி உங்களோட மோட்டிவேஷனுக்கு பின்னாடி ஒரு பர்பஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் பர்பஸ் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்மால் அண்ட் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் எவ்ரி டே கேன் சேஞ்ச் யுவர் மோட்டிவேஷன் லெவல் அப்படிங்கிறார் அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தட்ஸ்ன்றது வந்து ஹவு அப்படின்றார் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வாட் த வை அண்ட் ஹவ் ஹவு அப்படின்றது தான் நீங்கள் இனிமேல் படிக்க போகிறீங்க எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணும் எப்படி ஸ்டடி பண்ணும் எப்படி மெமரைஸ் பண்ணணும் அப் அப்புறம் வந்து ஸ்பீட் ரீடிங்கு அண்ட் திங்கிங் கிளியர்லி இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தான் இந்த புக்கில் வந்து ஹவ் அப்படின்ற வந்து ஹெட்டிங்கு கீழ
அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ மினிட்டில் அதே ஏரியா வந்து டைமர் வச்சு ட்ரை பண்ண சொல்கிறார் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒன் மினிட் நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸை நீங்கள் முடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கோம் உங்களால் எவ்வளோ வேகமாக படிக்க முடியும் அப்படின்றத தயவு செஞ்சு இந்த போட்காஸ்ட்டை முடிஞ்சால் ஸ்டாப் பண்ணி கூட வச்சுட்டு கூட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒன்றுமே தப்பலாம் கிடையாது இந்த ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் மெத்தடு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் ரீடிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு புக்கு படிக்க முடியுது அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்பீட் ரீடிங் தான் அந்த ஸ்பீட் ரீங்க்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் மெத்தடு தான் சரி இதை ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது வந்து எஃபெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆர்கனம்ஸ் எந்த ஒரு விஷயங்களோ எந்த ஒரு செயலோ நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மூணு கேள்விகள் வந்து நமக்குள்ளே கேட்டுக்கணும் அப்படின்றாரு என்ன கேள்வி அப்படின்னா What do I believe I am capable of? Rendavadu, what have I accomplished in the past? Moonavadu, what is possible for me? Nalla arumiyana or kelvi illiya. In the moon ko unggulukku veda therinjit abdi na Nii vandu in the negative mindset pattern ikke pooma atti inge abdi in ramari Yuvar vandu sool raru. In the negative mindset ikke inno ora arukkana mo sool raru. L.I.E. Appadi inna enna abdi in kettingi na Limited idea entertained. சின்ன வயசுலேருந்து இந்த லைஸை வந்து அப்படியே சொசைட்டி கம்யூனிட்டி எல்லாமே நம்ம காதில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க லிமிட்டட் ஐடியா என்டர்டெயின் இது தான் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூணு விஷயம் வாட் டூ ஐ பிலீவ் ஐ ஆம் கேப்பபிள் ஆஃப் என்னால் என்ன முடியும் அப்படின்றாரு வாட் ஹாவ் ஐ அக்கம்ப்ளிஷ்ட் இன் த பாஸ்ட் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் மூணாவது வாட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் மீ ஃபியூச்சரில் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் இந்த மூணு கேள்வியும் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புக்கில் கேட்டிருக்காரு அடுத்தது வந்து எஃபெக்டிவ் ரீடிங் அப்படின்றாரு இதில் நம்ம என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் போகிற பையன் அதே ஸ்கூல் வேணால் ஒரு காலேஜ் காலேஜ் இருக்க ஒரு ஆள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு காலேஜ் புக்கை கொடுத்து படிக்க சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக அந்த புக் வந்து அவர் படிக்க சான்ஸ் இல்லை போர் அடிச்சிருக்கோம் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வராரு அவர் ஒரு புதிய புக்கை கொடுக்குறாரு டே இந்த புக் என்னோடய லைஃபே மாற்றிருச்சு இந்த புக்கை நீ படித்த அப்படின்னா வந்து உன் வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புக்கு தராரு இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த புக் எடுத்து படிப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த காலேஜ் புக் எடுத்து படிப்பாரா இந்த லைஃப் சேஞ்சிங் புக் எடுத்து படிப்பாரா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் இந்த லைஃப் சேஞ்சிங் புக்கை தான் படிப்பார் இல்லையா ஏன் அப்படின்னு கேட்குறோம் அப்படின்னா இதனால் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை மாற்ற போதா அப்படின்றா அது தானே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு மூணு கேள்வி ஒரு புக் எந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் புக்கில் இருந்து என்ன இன்சைட் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் கிரேட் இன்சைட் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இந்த இன்சைட் என்னோட வாழ்க்கையை வந்து எப்படி மாற்ற முடியும் மூணாவது வந்து என்னால் எப்போ என்னோடய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் இந்த இன்சைட் வச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு கொஸ்டின் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எந்த புக்கை நீங்கள் படிக்கும் போதும் இந்த கேள்வியை வந்து நீங்கள் கேட்டு பார்க்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த புக்கை படிக்காமல் இருக்கவே மாட்டிங்க அப்படின்றாரு என்ன சொல்கிறாரு என்ன இன்சைட் உங்களுக்கு இந்த புக்கிலேருந்து கிடைக்கும் இந்த இன்சைட் என்னோடய லைஃப்பை வந்து எப்படி மாற்றும் மூணாவது எப்போ இந்த இன்சைட்னால் என்னோடய லைஃப் மாற்றப்படும் இந்த மூணு கேள்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷயம் இப்போ புரிஞ்சுருக்குமே இவர் வந்து ஸ்லோவாக அப்படியே உங்களை நிறைய படிக்க வைக்கிறோன்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாரு இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாரு இந்த ஒரு எந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆத்தர் வந்து ஒரு மில்லியன் டாலர்ஸ் இந்த புக்கை எழுதுறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார் இல்லை மில்லியன் டாலர்ஸ் அவர் செலவு பண்ணி ஒரு பயங்கரமான ஸ்கில்லை வந்து இந்த புக்கில் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஹை லெவல் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சரி அடுத்தது வந்து எஃபெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது கட்டம் மோட்டிவேஷனுக்கு வருது ஹவு கனெக்டட் டூ ஐ ஃபீல் டு மை பர்பஸ் ரெண்டாவது ஹவ் ஆர் மை டே டு டே எனர்ஜி லெவல்ஸ் வாட் ஆம் ஐ அலோவிங் டு ட்ரெயின் மை எனர்ஜி தட் ஐ நோ லாங்கர் ஷூட் இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனோட ஃபவுண்டேஷன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா சும்மாலாம் ஒரு ஆளெல்லாம் மோட்டிவேஷனில் ஆக முடியாதுங்க எத்தனை நீங்கள் யூடியூப் வீடியோ பார்த்தாலும் சரி பயங்கரமான ஒரு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் போட்காஸ்ட்டோ இல்லை வந்து ஆடியோ புக்கு எது கேட்டாலும் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த மோட்டிவேஷன் நிற்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க
நீங்கள் எப்படியே அந்த ஹேபிட் லூப்பு அந்த ஜேம்ஸ் கிளியர் புக்கெலாம் நம்ம படித்தோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து இங்கே வரும் இதனால தான் சொல்கிறது எல்லா புக்கையுமே வந்து கோர்வையாக சேர்த்து படித்து பாருங்கள் என்றைக்குமே புக்கோட பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது அடுத்தது இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃபோக்கஸ் பை சேஞ்சிங் யுவர் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறாரு உங்களோட என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து எதையா ஒரு புதிய விஷயங்கள் நீங்கள் பழகணும் இல்லை படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து சொல்கிறாரு அடுத்தது என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மளோட ஹேபிச்சுவல் மைண்ட் வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து ரெகாகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா அதாவது இப்போ என்ன சில பேர் சொல்லுவாங்களே பெட்டு வந்து தூங்குறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் பெட்டில் உட்காந்து நீ புஸ்தகம் படிக்கிறதோ பெட்டில் உட்காந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தாலும் ஒர்க்கும் நல்லா போகாது உங்களுக்கு வந்து அந்த பெட்டு வந்து தூக்கத்தோட அசோசியேஷனும் இருக்காது அதனால தான் சொல்கிறாங்க எல்லா விஷயங்களும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக பாருங்கள் அப்படின்ற இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து டெசிக்னேட் ஒர்க் ஒன்லி ஜோன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து செட் அப்ராப்ரியேட் ட்ராக் அப்படின்ற சவுண்ட் ட்ராக் இவர் கொஞ்சம் இந்த புக்கில் கொஞ்சம் மியூசிக்கை பற்றி பேசியிருக்காரு இந்த பர்டிகுலர் மியூசிக் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் டோன் கேட்டால் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி எனர்ஜி ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டோனை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கிவ் யுவர் டிவைஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதாவது பர்சனல் ஃபோன் அப்படின்னா பர்சனல் யூஸ் மட்டும்தான் பண்ணோம் ஒர்க் ஃபோன் அப்படின்னா ஒர்க் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் கம்ப்யூட்டர் பர்சனல் ஐபேட் ஒர்க் ஐபேட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து செப்பரேட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இது ஆக்சுவலி உண்மையாக சொல்ல போனால் ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயம் தாங்க நான் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னா என் காதில் நான் எப்பயுமே ஹெட்ஃபோன்ஸ் தான் இருக்கும் என் ஒய்ஃப் கத்திகிட்டே இருப்பா ஏய் என்ன எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு மேபி இந்த விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கலாம் பட் ஆக்சுவலி அந்த டைம் அடுத்தது <laughs> Avoid regression to improve your reading. அப்படிங்கிற ரிக்ரெஷன் அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் கிடையாதுங்க இவர் வந்து இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெனாமினலாக ஸ்பீட் ரீடிங் பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கார் இவர் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புக்குக்கு பக்கத்தில் வந்து உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் வந்து இன்கேஸ் நான் ஹார்ட் ஹார்ட் காப்பியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபிங்கரை வந்து லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்க சொல்கிறாரு அப்படியே உங்களோட ஃபிங்கரை வந்து ஸ்லோவாக ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வர சொல்கிறாரு உங்களோட ஃபிங்கரை வந்து இது பேர் வந்து பேசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஃபிங்கரை வந்து நீங்கள் கீழே எடுத்துகிட்டே வரீங்களோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் அந்த புக்கில் வந்து லைன்ஸ் படிப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த ஸ்பீடை ஃபர்தர் அண்ட் ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க சொல்கிறாரு சரி ஸ்பீட் ரீடிங்கில் ஒன் ஆஃப் தி டிப்ஸுங்க இது நான் வந்து ஆக்சுவலி அதிகமான புக் படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிண்டிலில் தான் படிப்பேன் பட் கிண்டிலையும் இதே டெக்னாலஜி தான் நான் எப்போயுமே க ரொம்ப வருஷமாக இதை யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபிங்கர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிண்டிலோட டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்லோவாக ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வரோம் அந்த ஸ்பீடில் தான் என்னால் அந்த புக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் போக போக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பீடு வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதுதான் இந்த புக்கில் வந்து ஸ்பீட் ரீடிங் பற்றி சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த விஷயத்த சொல்லும் போதும் தயவு செஞ்சு எதாவது படிச்சிங்க என்ன ஸ்டாப் பண்ணி பின்னால் போயிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்வார் அதாவது படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஸ்பீடாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் எங்கேயா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அட்டென்ஷனை வந்து லூஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனை லூஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இதுக்கு அர்த்தம் தான் ஆக்சுவலி வந்து ரிக்ரெஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அடுத்த டைம் நீங்கள் புக்கு படிக்கும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பேசர் மெத்தட் இது கையாக இருக்கலாம் இது பேனாவாக இருக்கலாம் இது எது வேணா இருக்கலாம் ஸ்கேலாக கூட இருக்கலாங்க ஆனால் இங்கே தாங்க ஒரு மேட்ரு இந்த ரிக்ரெஷன் எல்லாமே எனக்கு ஸ்பீட் ரீடிங் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக படிப்பேன் பட் சில விஷயங்கள் லைஃப்பில் யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்னா சில புக்கு படிச்சுருப்போம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து எல்லா புக்குமே எல்லா புக்குக்குமே ரிலவெண்ட்டாக இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் நோவல் படிக்கும் போது இந்த பேசர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த நோவல் படிக்கிறதுன்றதோட ஒரு எஃபெக்டே போயிடும் அதே மாதிரி பொயட்ரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெக்னிக்கை தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணவே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இடம் பொருள் ஏவல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸுக்கு தான் இந்த மாதி
அவாய்ட் சப் வோக்கலைசேஷன் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ரீடிங் சப் வோக்கலைசேஷனை நம்ம எதாவது படிப்போம் படித்து முடிச்சுனே இது அப்படியே நம்ம மனசில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் இது வந்து சொல்லவே கூடாது ஸ்பீட் ரீடிங் பண்ணும்போது சப் வோக்கல் இதுதான் சப் வோக்கலைசேஷன் சப் வோக்கலைசேஷன் பண்ணவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு திரும்ப நான் சொல்கிறேன் எந்த புக்கை ஸ்பீட் ரீட் பண்ணணும் எந்த புக்கை ஸ்பீட் ரீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ரூல்ஸை வந்து நிர்ணயிக்க வேண்டிய ஆள் நீங்கள் தான் ஒரு வாரத்தில் ஒரு புக்கை முடிச்சுட்டேன் ரெண்டு நாளில் ஒரு புக்கை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பீத்திக்கிறது கிடையாது அந்த புக்கிலேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ கண்டென்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டால் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு புக் படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு புக் படிச்சுட்டு அந்த புக்கை உங்களோட லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயம் அப்படின்றாங்க அடுத்த கான்செப்ட் வந்து அவாய்ட் வேர்ட் பை வேர்ட் ரீடிங் அப்படிங்கிறார் இது வந்து ஆக்சுவலி நம்மளை நிறைய பழக்கப்பட்டிருப்போம் இஸ்ஸு வாசி இப்படியெல்லாம் கூட்டி கூட்டி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஐசைட்டை வந்து அந்த லைனோட சென்டரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ரைட் உங்களோட ஐபால்ஸ் மூவ் பண்ணும் போது அந்த லைனை நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் இது ஒன் இது வந்து அடுத்த கான்செப்ட் இன் ஸ்பீட் ரீடிங் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டஃபாக தான் இருக்கும் உங்களோட புக் அப்படியே படிச்சுட்டே இருப்பீங்க பட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு நீங்கள் வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு உங்களோட ரீடிங் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இன்னொரு விஷயம் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோ கேம் விளையாடுறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங் அவங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நிறைய வீடியோ கேம் எழுதுவேன் மக்களே வீடியோ கேம் விளையாடுவேன் வீடியோ கேம்னால் உருப்படியாக எனக்கு தெரிஞ்சு நடந்த நல்ல விஷயங்கள் இது தான் ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதாவது ஒரு புக்கை வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னால் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது அல்டிமேட்லி அந்த லைனே தான் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் என்னோடய ஸ்பீட் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யாராவது என்ன மாதிரி வீடியோ கேம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பாடா என்னோடய பெருமையை நான் இன்றைக்கி சொல்லிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சரி ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம படித்தாச்சு அடுத்தது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்பென்ட் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பர் டே ட்ரைனிங் யுவர் ரீடிங் மசில் இது தாங்க இந்த புக்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு நாள் உட்காந்து ஒரு புக்கு மொத்தமாக முடிக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த ஹேபிட்டை கொண்டாந்திங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹேபிட் கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட்டு எவ்ரி டே அட்லீஸ்ட் நீங்கள் மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது இந்த புஸ்தகம் படிக்கிற ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த அத்தனையுமே யூஸ் ஆகும் ஸோ எவ்ரி டே நீங்கள் அது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீட் ரீடிங் எவ்ரி டே ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்கிறாரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பர் டே நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் ரீடிங் பண்ண ஆரம்பி இந்த பேசர் டெக்னிக்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு புக்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு அப்ளிகபிள் நானே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய ஆஃபீஸ் போகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ஈவினிங் திரும்ப வந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஜெர்னி டைமிங் தான் இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னால் ஒரு முக்கால் புக்குக்கு மேலே என்னால் ஒரு நாளைக்கு முடிக்க முடியும் ஸோ எப்படி இந்த போட்காஸ்ட்லாம் நீ பண்ணுற ஒரு வாரத்துக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னா இதோட சீக்ரெட் இது தான் என்னால் வந்து என்னோடய ஜெர்னி டைமை வேஸ்ட் பண்ண முடியாது இதுக்கு நான் புஸ்தகம்தான் படிக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது யூடியூப்லேருந்து நிறைய வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி வைப்பேன் இந்த புக்கோட அனிமேஷனோ இல்லை இந்த புக்கோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரி எதையாவது ஒன்று எடுத்து போட்டுக்கிட்டு ஒரு புக்கை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய சோர்ஸஸ் இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் புக்குக்காக ஸோ அல்டிமேட்லி எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே அந்த பர்டிகுலர் புக்கோட பாயிண்ட்ஸும் என்னால் வந்து கவர் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஜஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மற்ற ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களோட லைஃப் அண்ட் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டில் லைஃபோட பாதையில் போகிறதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த்தில் நீங்கள் எவ்வளோ சேஞ்சை நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும் சரி அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன சொல்கிறாரு திரும்ப அதே தான் சொல்கிறாரு
லேர்ன் நியூ திங்ஸ் இது ஏன் சொல்கிறார் அப்படின்னா நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் வராரு நீங்கள் நிறைய படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெயினோட நியூட்ரான்ஸ் வந்து பயங்கரமாக ஃபயர் ஆகும் ஸோ ஒன்றோட ஒன்று வந்து இன்டர்லிங்க் ஆகும் இது வந்து பிரெயின் ஹெல்த்தை வந்து பயங்கரமாக எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையான விஷயம்தான் அதுக்கப்புறம் ரெடியூஸ் யூர் ஸ்ட்ரெஸ் த்ரூ யோகா மெடிடேஷன் ஆர் மசாஜஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சரி இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு ஆர்க்கணம் வருமே அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் டீஸ் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லி இந்த புக்கை ஃபினிஷ் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஜிட்டல் டெல்யூட் மொதல் டி டிஜிட்டல் டெல்யூட் வி கன்சியூம் சிக்னிஃபிகன்ட்லி மோர் டேட்டா நவ் இன் ஒன் டே தேன் அ பர்சன் சென்ச்சுரி செகோ ஹண்ட்ரட் பர்சன் உண்மையான விஷயம் எவ்வளோ டேட்டா கன்சியூம் பண்ணுறதுனால நம்மளோட பிரெயினுக்கு வந்து டேட்டா ரிட்ரீவல் மெக்கானிசம் கம்மியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்தது டிஜிட்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம மொபைல் ஃபோனை தான் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இது பேர் டிஜிட்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் மூணாவது வந்து டிஜிட்டல் டெமென்ஷியா இது காரணம் வந்து ஓவர் ரிலையன்ஸ் ஆன் டெக்னாலஜி இந்த புக்கு படிக்கும்போது எனக்கு நல்லா ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுங்க என்னால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை ஃபோன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்னோடய ஒய்ஃப் இன்னொன்று எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா என்னால் வேறு எந்த ஃபோன் நம்பருமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஓவர் ரிலையன்ஸ் ஆன் மை மொபைல் ஃபோன் உண்மையான விஷயம் தான் இல்லை எத்தனை பேர் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்களா இந்த இதை டிஜிட்டல் டெமென்சி அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் உங்களால் வேறு எந்த நம்பரும் ரிட்ரீவே பண்ண முடியாத கெப்பாசிட்டிக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் மொபைல் ஃபோன் இல்லைன்னா நம்மளோட நிலைமை ரொம்ப ரொம்ப மோசம் இதுதான் டிஜிட்டல் டெமென்சியால் சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து டிஜிட்டல் டிடெக்ஷன் அப்படின்றார் ஓவராக நிறைய டாஸ்க்கெலாம் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு எதெல்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இதெல்லாம் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணனால நம்மளோட மூளையோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சக்தி வந்து நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இவ்வளோதாங்க இந்த புக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த புக்கில் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு பிடிச்சிருந்தா இந்த புக்கை வந்து படித்து பாருங்கள் எப்படியாவது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான புக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பிரெயின் ட்ரைனிங்க்கும் மெமரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கும் ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து வினோத் லெவன் கிரிஷ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்றதுக்கு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவேன் இதை கேட்குறதுக்கு சரி அடுத்த பாட்காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் தூக்கத்தை பற்றி பேசணும் ஏன்னா எனக்கு தூக்கன்றதே கிடையாது எஸ் ஐ ஆம் அ சஃபரர் ஆஃப் இன்சோமேனியா அப்படின்றத நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் வேறு என்னங்க பண்ணுறது சுத்தமாக தூக்கம் வரல ஸோ அடுத்த இப்போ நான் அந்த புக்கு அந்த புக்கெலாம் தான் பற்றி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அடுத்த பாட்காஸ்ட்டில் என்ன மாதிரி தூக்கம் இல்லாத ஆளுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் மறக்காமல் வந்து என்னோடய ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில் ஷேர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை ஏதாவது என்னோடய யூடிமி கோர்ஸ் தயவு செஞ்சு சர்ச் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் மறந்துடாதீங்க ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் லிஸ்னிங் டு திஸ் பாட்காஸ்ட் பாய் பை அண்ட் டேக் கேர் ஹேவ் ஏ நைஸ் வீக் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்